আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু নাসিস ক্লাব ইটস ইয়োর ক্লাব ইয়োর ক্যারিয়ার ক্লিনিক ডিয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার্স আজকে আলোচনা করব রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে রিলেটিভ প্রোনাউনের আজকের ক্লাস নাম্বার হচ্ছে ওয়ান এবং আজকের ক্লাসটি হচ্ছে এমন একটি ক্লাস যা কখনই আজ অবধি এ ধরনের ক্লাস তোমরা এনজয় করনি এবং আমি গ্যারেন্টি দিয়ে তোমাদেরকে বলতে পারি যদি তোমাদের মনে হয় আমার চাইতে বেটার কেউ ভালো এই মানে রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে ভিডিও বানিয়েছে এবং তোমরা যদি আমার কমেন্ট সেকশনে দিতে পারো তাহলে এই ভিডিওটি খসিয়ে ফ্রিজে রেখে দেব আর যদি না দেখাতে পারো তাহলে আরও ভিডিও বানাবো তোমাদের জন্য এই রিলেটিভ প্রোনাউন কেন দরকার এবং কিভাবে সেটা কাজ করে এটাই আমরা ভালোভাবে শিখব প্রথম সেন্টেন্সটি হচ্ছে নিশাত ইজ আ স্টুডেন্ট মানে নিশাত একজন স্টুডেন্ট শি গোজ টু স্কুল সে স্কুলে যায় তাহলে দুইটি একেবারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স নিশাত ইজ আ স্টুডেন্ট এবং শি শি বলতে কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই নিশাতের কথাই বলছি সো এখানে আমরা যদি মনে করি যে দুটাই তো নিশাত তাই না এটাও নিশাত এবং শি এটাও নিশাত তো আমরা যদি শিকে মানে নিশাতকে যদি এখানে নিয়ে আসি আর শি যদি এখানে পাঠাই তাহলে কি হবে একবার ভেবে দেখি শি ইজ আ স্টুডেন্ট সে একজন স্টুডেন্ট আমরা চিনি না মানে প্রথম সেন্টেন্স সেন্টেন্সে আমরা এই শিটাকে তার পরিস্থিতি পাচ্ছি না সেকেন্ড সেন্টেন্সে নিশাত গোজ টু স্কুল নিশাত স্কুলে যায় সো তোমরা যদি কমন সেন্স দিয়ে ভাবো তাহলে এরকম ধরনের সেন্টেন্স তোমরা কখনো পাবেই না কারণ প্রথম সেন্টেন্সে পরিচিতি আসে সেকেন্ড সেন্টেন্সগুলো বারবার নিশাত ভালো ছেলে নিশাত স্কুলে যায় নিশাত লম্বা নিশাত সুন্দর সব বারবার নিশাত বলা যায় না জাস্ট প্রথম সেন্টেন্সে নিশাতকে আমরা নিশাত বলে মানে প্রপার নাউন হিসেবেই তাকে ডাকবো এবং পরবর্তীতে সেটা আমরা কি প্রোনাউন ইউজ করব। যেমনটি নিশাতের প্রোনাউন এখানে সি আমরা ইউজ করেছি তাহলে এটা মোটামুটিভাবে বুঝে গেলাম সেকেন্ড স্টেপে আমরা আরও কিছু শিখব এ ফাঁকে বলি তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দাও আর লাইক তো করবে আর কিছু জানার যদি ঘাটতি থাকে কামেন্ট সেকশনে লিখে দিতে পারো তাহলে সেকেন্ড স্টেপে আমরা যেটা দেখতে চলেছি তা হচ্ছে নিশাত ইজ আ স্টুডেন্ট মানে সেম টু সেম বসিয়ে ফেলেছি অঙ্কের মতো নিশাত ইজ আ স্টুডেন্ট নিশাত হয় একজন স্টুডেন্ট হু লাগিয়েছি মানে নিশাত এই যে সি আছে সিয়ের পরিবর্তে আমরা কি লাগিয়েছি হু হু গোজ টু স্কুল আচ্ছা এটার অর্থটা কি এটা বোঝার চেষ্টা করি তোমরা যারা আমার আগে ভিডিওগুলো দেখেছো বা যারা মোটামুটিভাবে ধারণা রাখো রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি তারা বুঝবে এখানে যে এই হু এর অর্থটা হচ্ছে জে হু এর অর্থ জে কিভাবে বুঝবো যে হু এর অর্থ জে হু এর অর্থ কে আছে কারা আছে তো এখানে যে অথবা যারা এ অর্থগুলো কেনই বা আসছে সংক্ষেপে একটু বলে রাখি শুরুতে যদি হু থাকে শুরুতে একেবারে সেন্টেন্সের শুরুতে এবং সে যদি সাবজেক্টের ভূমিকা পালন করে এবং স্বাধীন একটি সেন্টেন্স হয় এবং যেটা জাস্ট সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট থাকে এমন ক্ষেত্রে আমরা হু মানে কে কারা হিসেবেই মনে করব এটা নিয়ে আরও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে এখানে আজকের ভিডিওতে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না তবে যারা অ্যাডভান্স তারা খুব সহজে বুঝবে যে নিশাত ইজ আ স্টুডেন্ট নিশাত একজন স্টুডেন্ট যে মানে ঘুরে ফিরে আবার সে না বলে যদি বলি যে যে স্কুলে যাই তাহলে তো কথাটা শুনতে ভালো লাগে তাই না এবং এটা হচ্ছে একটা প্রফেশনাল মানে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেশনাল স্ট্রাকচার প্যাটার্ন এবং প্রফেশনাল মানে হচ্ছে একটা রাইটিং নিশ্চিত তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরা নিশাত ইজ আ স্টুডেন্ট সি গোজ টু স্কুল না বলে আমরা যদি বলি নিশাত ইজ আ স্টুডেন্ট হু গোজ টু স্কুল তাহলে কথাটা শুনতে ভালো লাগে আমরা এখানে বাংলাটা করেছি নিশাত একজন ছাত্রী যে স্কুলে যায় রাইট ওকে সো আমরা থার্ড স্টেপে চলে আসি থার্ড স্টেপে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে আমরা তো নিশাতকে এখানে সেম টু সেম বসিয়ে দিয়েছি আর এই সিয়ের পরিবর্তে হু দিয়েছি তাই না প্রফেশনাল করতে হলে এমনটাই করতে হবে তো এখানে হুটার রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে কাজ করছে মানে সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছে দুইটা স্বাধীন স্বাধীন সেন্টেন্সকে সম্পৃক্ত করছে এই জন্যই তো এটা রিলেটিভ প্রোনাউন তাই না আচ্ছা এখানে থার্ড স্টেপে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা 
এই যে এই যে এটা তো নিষাদ তাই না সি মানে তো নিষাদ সো এই পুরো সেন্টেন্সটাকে এখানে নিয়ে এসেছি মানে নিষাদ গোজ টু স্কুল সিকে এখানে না বসিয়ে নিষাদ বসিয়েছি কেন বসিয়েছি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে পরিচিতি সবসময় নেম দিয়েই হয় পরবর্তীতে প্রোনাউনগুলো বসবে এটাই হচ্ছে এটা সৌন্দর্য সো নিষাদ গোজ টু স্কুল মানে এই যে নিষাদ গোজ টু স্কুল এটা এখানে বসেছে সি না বসে তাহলে নিষাদ স্কুলে যাই তারপরে ঘুরে এই যে এই জায়গাটাকে আমরা ধরেছি এই জায়গাটাকে আমরা হু হিসেবে নিয়েছি হু ইজ আ স্টুডেন্ট মানে হু ইজ আ স্টুডেন্ট এখানে যেমন সি এর পরিবর্তে হু গোজ টু স্কুল বসিয়েছি ঠিক তেমনটি হু ইজ আ স্টুডেন্ট এখানে হু ইজ আ স্টুডেন্ট তাহলে কি হলো যে আমরা এটা একটা অল্টারনেটিভ করলাম এখন এটার অর্থ আমরা বের করি নিশাদ গোজ টু স্কুল হু ইজ আ স্টুডেন্ট নিশাদ স্কুলে যায় যে হচ্ছে একজন ছাত্রী তাই না তাহলে এখানেও আমরা একটা প্রফেশনাল মানের একটা রাইটিং পেয়ে গেলাম বা ইংলিশ স্পোকেনের জন্য একটা প্যাটার্ন পেয়ে গেলাম তাহলে থার্ড স্টেপটাও আমার খুব সুন্দর হয়ে গেল এবার ফোর্থ স্টেপে আমরা চলে যাই নিশাদ নিশাদ তো দুইটা নিশাদ সম্বন্ধে দুইটা আমার কথা তাই না নিশাদ ইজ আ স্টুডেন্ট সে একজন স্টুডেন্ট এবং নিশাদ গোজ টু স্কুল নিশাদ স্কুলে যাই দুইটা তো সেন্টেন্স তাই না আমরা এটাকে একটা সেন্টেন্সে নিয়ে আসছি সো এখানে যে কাজটা করেছি ফোর্থ স্টেপে সেটা হচ্ছে নিশাদ নিশাদকে নিয়ে ফেলেছি তারপরে সাথে সাথে কি করেছি যে বলছি যে নিশাদ যে ভালো মেয়ে করিম যে বাট পার রহিম যে বিরক্ত করে আমাকে বা টাকা চাই তো এই যে এ ধরনের কথাগুলো যখন আমরা বলি তখন কি করব তখন তো আমাকে এই সিস্টেমেই নিয়ে আসতে হবে আর নিশাদ হচ্ছে এটা এটাকে আসলে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট যারা রিলেটিভ প্রোনাউন বা গ্রামার নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করো তারা তো বুঝবে বিষয়টা বাট আমি এই ক্লাসটি কিন্তু একেবারে গ্রামারের দিকে যাচ্ছে না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স স্পোকেন যারা শিখছো তাদের জন্য সো নিশাদ এটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট সো নিশাদ হু মানে নিশাদ যে আচ্ছা যে দিলাম যের পরে এখন কোন সেন্টেন্সটা দেবো এই ইজ আই স্টুডেন্ট দেবো না গোজ টু স্কুল দেবো দুটার যে কোনো একটা দিতে পারে সমস্যা নাই তো আমরা প্রথমে গোজ দিই নিশাদ হু গোজ টু স্কুল নিশাদ যে হু এর অর্থ অবশ্যই যে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে যখনই ইউজ করব তখন সেগুলো যে যারা হয়ে যাবে তো নিশাদ যেহেতু একজন তাই সেখানে যে হয়েছে যদি নিশাদ না হয়ে জনগণ হতো তাহলে এটা অর্থ যারা হয়ে যেত যারা সো সিঙ্গুলার হিসেবে এটা যে হয়েছে নিশাদ হু গোজ টু স্কুল নিশাদ যে স্কুলে যাই কমা দিয়ে বাকি অংশটুকু ইজ আই স্টুডেন্ট ইজ আই স্টুডেন্ট তাহলে নিশাদ হু গোজ টু স্কুল কমা দিয়ে ইজ আই স্টুডেন্ট মানে এখানে জাস্ট কমা দিয়েছি কমা এই কারণে দিয়েছি যে আমার এখানে মানে পজ দিতে হবে পজ না দিলে সেন্টেন্সে বিভ্রান্তি ঘটে মিনিংয়ের বিভ্রান্তি ঘটে সো এখানে পুনরায় আবার নিশাদ ইজ আই স্টুডেন্ট দেওয়ার কোনো দরকার নাই আমরা এটা যেহেতু একটা সুন্দর রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে প্রফেশনাল মানের স্ট্রাকচার হিসেবে নিয়ে আসতে চাচ্ছি সো নিশাদ হু গোজ টু স্কুল ইজ আ স্টুডেন্ট অথবা আমরা যদি মনে করি নিশাদ নিশাদ হু ইজ আ স্টুডেন্ট মানে আগেই ইজ আ স্টুডেন্ট দিয়ে দিলাম মানে এই জায়গাটুকু এখানে দিয়ে দিলাম নিশাদ হু ইজ আ স্টুডেন্ট কমা দিয়ে গোজ টু স্কুল স্কুলে যাই সো এটার বাংলাটা হচ্ছে নিশাদ যে স্কুলে নিশাদ যে স্কুলে যাই সে একজন ছাত্রী এভাবে বাংলাতে আসবে অনেকে হয়তো ভাবতে পারো বাংলা দেখে যে এখানে তো সে দেওয়া আছে তাহলে এখানে সি কেন নেই সব কিছুর সব জায়গাতে সে থাকে না আমাদেরকে মানে প্রফেশনাল মানের রাইটিং শিখতে হলে আমাদেরকে এটা মনে করতে হবে যে কি আসছে সেন্স নিয়ে কাজ করতে হবে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড বাংলিশ টু ইংলিশ বা ইংলিশ টু বাংলিশ করার কোনো অপশন নেই আচ্ছা নিচে এবার দেখি মানে পরেরটা এটা যদি বাংলা করি সেক্ষেত্রে নিশাত যে একজন ছাত্রী সে স্কুলে যাই আমরা লাল লিখাটা যদি ফলো করি নিশাত যে একজন ছাত্রী সে স্কুলে যায় শুনতে কেমন লাগছে খুব একটা কমফর্টেবল ফিল করছি না আচ্ছা একটু চেঞ্জ করি নিশাত সে একজন ছাত্রী যে স্কুলে যায় হ্যাঁ এটা শুনতে ভালো লাগছে অর্থাৎ অর্থের যদি বিভ্রান্তি ঘটে তাহলে আমরা সেটা ম্যাচিং করার চেষ্টা করব এটাই হচ্ছে রাইটিং প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আরও কিছু জিনিস এই ভিডিও থেকে শিখে ফেলি সেটা হচ্ছে হু গোজ টু স্কুল যার অর্থ হচ্ছে যে স্কুলে যাই এখানে হু রিলেট করছে দুইটি সেন্টেন্সকে মানে সম 
প্রিক্ত করছে তার মানে কানেকটিভ হিসেবে হিসেবে কাজ করছে যার কারণে এই হুয়ের অর্থ হয়ে যাচ্ছে যে স্কুলে যায় কিন্তু যেটা কিছুক্ষণ পূর্বে বা ভিডিও শুরুতে বলছিলাম যে হু গোস টু স্কুল এই অবস্থায় যদি থাকে সেক্ষেত্রে হু নিশ্চয়ই সাবজেক্ট সেন্টেন্সের মালিক কিন্তু হু এবং তারপরে হচ্ছে ভার্ব তাহলে অবশ্যই সাবজেক্ট ভার্ব এবং তারপরে যদি এক্সটেনশন অথবা অবজেক্ট থাকে মোটামুটি এই দুইটা জিনিস যদি এনশিওর করা যায় সাবজেক্ট এবং ভার্ব তাহলে এই হু কিন্তু অবশ্যই সেন্টেন্সের মালিক আর মালিক হলে তো অবশ্যই সেটা কে আসবে কে অথবা কারা সো এখানে হচ্ছে এটা কে আর কে হওয়ার কারণে ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস যোগ হবে এটাই নিয়ম সো হু গোস টু স্কুল যদি কোথাও থাকে তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে যে কে স্কুলে যায় অনুরূপভাবে নিচে হু ইজ আ স্টুডেন্ট হু মানে হচ্ছে যে এখানে যে হয় স্টুডেন্ট যে স্টুডেন্ট তাই না যে আমরা এটা তো শিখলাম আগে এটা পুরো সেন্টেন্সের সাথে যখন থাকবে তখন যে স্টুডেন্ট কিন্তু যখন হু ইজ আ স্টুডেন্ট থাকবে তখন এই হু এর অর্থ হবে কে কারণ এখানে হু রিলেটিভ প্রোনাউন না এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে দ্যাটস ইট হু হু যদি কখনো কানেকটিভিটি হিসেবে কাজ করে আরও কোনো একটা সেন্টেন্সকে নিয়ে সে কানেকশন করে তখন সেটা হয়ে যাবে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং তখন সেটা হয়ে যাবে যে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারলে যে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে যখন থাকে তখন কি হয় আর যখন সরাসরি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করি তখন কি হয় আজকের এই ক্লাসটি কিন্তু ছিল অসাধারণ অসম তোমাদের জন্য এবং আমি তোমাদেরকে গ্যারেন্টি গ্যারেন্টি দিচ্ছি ওয়ারেন্টি দিতে চাই না যদি এর চাইতে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট কোনো ভিডিও পাও আমাকে ডেসক্রিপ মানে ইয়াতে কামেন্ট সেকশনে দিতে পারো যদি ভালো হয় আমার ভিডিওটি খুলে একেবারে ফ্রিজে রেখে দেবো প্রয়োজন হলে পরে বের করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা নেক্সট আরেকটি রিলেটিভ প্রোনাউনের ইন্ট্রোডাকশনের ওপরেই আরও আরেকটি ক্লাস হবে তোমরা অবশ্যই দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম